cui all'inizio appunto vogliamo dare voce alle studentesse e quindi io vorrei chiamare qui con me Alessia Ruta e Carolina Balatroni, eccoci qua, venite pure, e collegata con noi c'è anche Federica Storff, direttamente dagli Stati Uniti, se non sbaglio, abbiamo provato la connessione funziona, eh? si sente bene rispetto a questa mattina, venite pure, venite pure. Perché vogliamo dare voce proprio a loro e per chiedere, noi oggi abbiamo raccontato un po' quella che è la situazione statistica, demografica, il mondo del lavoro. So che Alessia Ceri, giusto? So, Alessia sei tu, no? E stamattina Carolina Ceri, questa mattina quindi hai ascoltato un po' di cose. Loro sono studentesse, sono vincitrici di, del premio 800 anni dell'Università di Padova. Ok. E io l'ho 800 anni. 800 anni? Sì. Esattamente, mille una rode invece eh, Carolina e mentre Federica è una dottoranda e adesso poi ci spiegherà. Quindi voglio chiedere prima alle due presenti in sala un po' di raccontarci il loro percorso di studi, come è andata, se ci sono state discriminazioni dal punto di vista della parità di genere, come vi siete trovate e insomma di raccontarci un po' intanto il vostro percorso e poi vediamo quali sono state le difficoltà. Chi inizia? Okay. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutti, io sono Alessia Ruta e come vi è stato detto sono una delle otto studentesse vincitrici del premio 800, otto ambasciatrici per l'ottocentenario UNIPD, magari posso fare un piccolo inciso su che cos'è, esatto, che esatto, che esatto. esatto. Eh, nel 2018 l'Università di Padova aveva fatto un bando rivolto a tutta quanta la comunità studentesca, anche ex eh, alunni dell'Università, dell per la realizzazione di attività, eh, attività di promozione dell'ottocentenario e tra i progetti che sono risultati vincitori c'è appunto questo che è stato ideato da Lucia Ruggeri che è qui nel, nel pubblico quindi lei è passata alla storia di ambasciatrici come zia Luci perché è stata, è, è stata la mente dietro tutto questo poi chiaramente il progetto è stato sviluppato nel, nel tempo fino al, al 2021 quando abbiamo effettivamente iniziato a, a lavorare noi come ambasciatrici è stato sviluppato assieme a, agli uffici del, dell'università che si occupavano delle varie attività per, per l'ottocentenario e l'iniziativa consisteva nell'individuare otto studentesse eh, diplomate con cento alla al liceo, alle scuole superiori, eh, che dovevano essere nell'anno accademico 2020-2021 immatricolate per la prima volta all'Università di Padova, quindi eravamo tutte studentesse del primo anno, selezionate in base appunto al voto di uscita dalla maturità e da, in base al, al curriculum. Quindi è stata prima una selezione con le candidature, dopodiché ci sono stati dei, dei colloqui e eh, siamo siamo state scelte io e le mie sette colleghe che per il primo semestre di attività da febbraio 2021 abbiamo fatto una formazione molto intensiva con gli uffici di UNIPD e nell'anno accademico successivo abbiamo lavorato attivamente alle attività di promozione dell'ottocentenario soprattutto sui social e abbiamo lavorato da alcuni eventi istituzionali uno tra l'altro organizzato proprio da noi nell'ambito del festival dello sviluppo sostenibile. E quindi questo è un po' è il background del premio. Per quanto riguarda me, io mi sono laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e Diritti Umani a febbraio di quest'anno, dopodiché c'è stata una parentesi torinese dei miei studi in cui mi sono occupata, appunto, seguendo dei corsi singoli all'Università di Torino di Comunicazione Politica e poi ho deciso di stravolgere un po' le carte in tavola e di trasferirmi all'estero, che in realtà era un sogno che avevo da quando ero bambina. E sono stata ammessa al corso di laurea in studi europei del nostro studio di Open dell'Università di Bruxelles, l'Università Libre di Bruxelles, è il nome ufficiale, e quindi ora sono lì e sto, sto seguendo corsi e nel frattempo continuo a occuparmi di una serie di progetti che riguardano l'empowerment delle donne, che riguardano i diritti umani, la promozione dei diritti umani, da poco in realtà ho anche iniziato a lavorare a un progetto relativo alla promozione della salute mentale come diritto umano. Quindi, diciamo che mi occupo di tante cose diverse tra di loro e quindi faccio sempre fatica un po' a, a riassumere, però il mio background a grandi linee è questo. Dal punto di vista appunto della tua esperienza personale con la parità di genere, con le questioni economiche, con l'accesso all'università, eccetera, eccetera, 
Allora, devo dire, io sono consapevole dell'esistenza di discriminazioni nei miei confronti in quanto donna, anche se sicuramente non sarà mai... Io mi definisco una femminista eh, intersezionale, quindi riconosco che la discriminazione che ho io in quanto donna è sicuramente minore rispetto a quella che vive una donna che appartiene anche a una minoranza o che magari ha una disabilità, quindi riconosco che insieme a una discriminazione ho anche dei, dei privilegi. Posso dire, c'è cioè, questa corrente a cui mi sto avvicinando che viene definita del femminismo terrone, eh, posso dire che l'unica virgola in più di discriminazione che posso riconoscere magari è quella di essere una donna e del sud Italia, perché... Abbiamo parlato tanto del, dei gap che ci sono, delle disparità di genere a livello nazionale, a livello internazionale, però guardando al, al sistema Italia c'è anche un divario nord-sud che eh, sommato al divario di genere aumenta le, le difficoltà per chi proviene da, da un contesto come il mio. Io tra l'altro provengo anche dalla provincia di Avellino che è una provincia interna, e quindi ci sono... Non ho avuto accesso a moltissime opportunità formative eh, di quelle più prestigiose, diciamo così, eh, nel, nel corso degli studi finché, finché vivevo lì. E ho avuto l'opportunità, anche grazie alla buona volontà della mia famiglia, di fare delle cose, per esempio, partecipando a dei progetti a Napoli. Mi accompagnavano oppure li mettevo io sul pullman per andare lì, però noi come nostro contesto di provenienza non, non abbiamo tantissimi, tantissimi sbocchi o comunque non abbiamo accesso a tantissime opportunità per fare qualcosa di più rispetto al percorso di studi canonico, insomma, vado a scuola, faccio l'attività sportiva. Ti faccio altre due domande, ovviamente forse ancora presto, per capire se ci sono differenze tra Bruxelles, Padova, Avellino, immagino che sia arrivata a pochissimi giorni, sì, due settimane. quindi no, 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 non possiamo ancora chiedertelo. Nella scelta... Del percorso di studi sei stata condizionata, nel senso hai scelto tu, eh, sei stata indirizzata verso studi, tra virgolette, più da donna che altro? No, devo dire che io mi, mi reputo fortunata perché mi paragonavo sempre con delle mie amiche quando ero a scuola, perché la mia famiglia non ha mai voluto inficiare, loro mi dicevano se vuoi fare il liceo fai il liceo, se vuoi fare l'istituto tecnico professionale fai l'istituto tecnico professionale. Non, non sono stata condizionata in nessuna maniera e io ho potuto scoprire quelli che sono i miei effettivi interessi con, con il passare del tempo, quindi questo da un punto di vista didattico non l'ho percepito. Poi se mi sono mai sentita dire dai membri della mia famiglia, eh, ma tu sei femmina, dovresti comportarti in quest'altro modo, interessarti a, a queste altre cose, quello sì. <ride> quello sì. Normale amministrazione. Sì. <ride> Ci vuoi raccontare il tuo percorso intanto? Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti. E io lunedì inizio il secondo anno della laurea magistrale in scienze statistiche qui a Padova. L'anno scorso mi sono laureata qui in triennale e ho svolto la mia tesi di laurea sul tema della parità di genere, anzi del divario di genere in ambito universitario. Cioè, allora, sì, guarda, okay. possiamo cambiare. Sì, arriva, dovrebbe arrivare. Solo che dobbiamo ri... Premi? Okay. ok, grazie. E ho svolto appunto la mia tesi di laurea sul tema del divario di genere in ambito universitario, quindi per cercare di capire se il genere possa avere un, un effetto sulle scelte dei ragazzi e delle ragazze che si devono iscrivere all'università e che quindi devono scegliere il corso di laurea e se poi abbia un effetto sul proseguimento del percorso di studi. E svolgere la tesi in questo ambito mi ha permesso di eh, lavorare e di entrare in contatto con dati e statistiche di genere e di rendermi conto come questi siano spesso mh, indicatori, medie, percentuali, eh, rapporti diciamo, dati dalla combinazione di due misure calcolate separatamente per il gruppo dei maschi e il gruppo delle femmine. E quindi la ricerca anche più recente si concentra sul cercare di capire se la statistica, il machine learning, possano offrire degli strumenti anche più avanzati diciamo, per poter spiegare eh, l'effetto del genere in, in un contesto, in una prospettiva multivariata. E attualmente partecipo proprio a un progetto del Dipartimento eh, che analizza la letteratura più recente per capire appunto quali strumenti innovativi possano essere utilizzati e mi sta permettendo proprio di maturare diverse consapevolezze. La prima è che il divario di genere riguarda, come dicevamo anche stamattina, ogni ambito, ogni sfera della nostra vita, sia essa privata, ma anche lavorativa, economica, politica. E um, 
Inoltre mi sta permettendo proprio di rendermi conto come favorire l'emancipazione e l'empowerment femminile sia un qualcosa che va a vantaggio di tutta la società e quindi credo proprio che sia importante sottolineare come favorire le donne non sia un sottrarre qualcosa agli uomini, ma aggiungere a una società intera, quindi favorire i talenti di tutti e sfruttare quindi l'intero capitale umano. E, e penso mh, per quella che è la mia esperienza, diciamo, quindi per quello che è stato anche il mio percorso di studi, soprattutto negli anni del liceo, che io penso siano abbastanza determinanti nel plasmare anche quelli che sono gli interessi e poi le decisioni future degli studenti, penso di non aver avvertito discriminazioni da parte dei miei professori e delle mie professoresse. Cioè penso che non abbiano um, trattato i ragazzi in maniera differente dalle ragazze e uh, questa sorta di didattica, didattica neutra uh, la vedevo ai tempi come un simbolo di parità e uguaglianza di genere. Attualmente in realtà che ho più strumenti magari per capire la situazione mi rendo conto di come tale didattica non sia stata un elemento positivo in quanto io provengo dal liceo scientifico quindi diciamo che uh, i principali interessi sia miei che dei miei compagni riguardavano le cosiddette scienze dure e riconoscendo appunto il divario di genere che vi è soprattutto nelle scienze dure, quindi in ambito STEM, soprattutto a livello universitario, penso che sarebbe stato importante negli anni del liceo incoraggiare maggiormente le, le ragazze verso anche corsi di laurea che magari non vengono contemplati, quali ad esempio alcune ingegnerie. E come veniva detto stamattina, penso sarebbe stato importante magari eh, presentare dei modelli femminili a cui ambire, quindi chiamare professioniste da diversi settori, ingegnere, scienziate. Ecco, quindi questa è stata la mia esperienza e penso che sarebbero, state, mh, sarebbero potute essere attuate strategie uh, più uh, incoraggianti per le ragazze. Ecco, tu nonostante questo ti sei scritta statistica, sì, perché, perché come hai fatto a scegliere? Allora, uh, diciamo che io ho sempre avuto un interesse forte per la matematica e, e i numeri, i dati e, e le statistiche da tanti anni in realtà mi piacciono ancora prima di scrivermi a statistica, proprio perché secondo me mostrano una fotografia oggettiva della realtà. Molto spesso, anche per il tema della parità di genere, noi abbiamo, secondo me, una sorta di realtà percepita. Cioè noi, mh, appunto, se io penso al, al mio liceo, ho detto che non ho mai percepito di discriminazioni tra maschi e femmine. Però poi la statistica ci mette di fronte ad una verità che non può essere negata. E quindi per me il bello della statistica è proprio questo, che che mi mostra la realtà in maniera più oggettiva e quindi quando ho dovuto scegliere il mio percorso eh, ho valutato varie opzioni, matematica, poi ho scoperto statistica e ho, ho deciso di fare questo percorso. E due domande, quante donne siete? Intanto indicativamente in quegli anni che è passato e, e, e poi oggi si è sollevata anche la questione morale perché tu adesso mi hai parlato di un percepito e di una realtà oggettiva, mm -hmm. c'è anche un problema morale, a questo punto ci sono delle domande. Allora, innanzitutto, um, qui a Statistica, secondo me, siamo una sorta di isola un po' felice all'interno dell'ambito STEM, nel senso che uh, la mh, mh, proporzione di donne e di uomini, secondo me, è confrontabile, è equivalente. Uh, quindi, secondo me, quando parliamo di divario in ambito STEM, uh, dobbiamo um, andare un po' più nel dettaglio, quindi ci sono magari corsi in cui i maschi sono ancora la figura dominante, mentre a Statistica, fortunatamente, abbiamo raggiunto, secondo me, la parità e penso sicuramente che ci sia un problema morale dovuto proprio agli stereotipi e ai pregiudizi di genere. Credo proprio che mh, alcune facoltà, alcuni corsi di laurea siano ritenuti culturalmente poco femminili. Penso che questo sia legato proprio anche poi al um, problema della segregazione occupazionale, cioè il fatto che certi corsi di laurea secondo me sono così legati poi ad ambiti lavorativi dominati dagli uomini, penso ad esempio ingegneria civile che è legata al mondo dell'edilizia in cui lavorano soprattutto uomini. Penso che questo possa andare a mh, plasmare un po' la percezione degli studenti, delle studentesse che devono compiere delle scelte e sono magari limitati in quelle che sono le loro possibilità, ovvero il fatto magari di associare alcuni corsi di laurea al genere maschile o al genere femminile frena molti ragazzi e molte ragazze proprio anche solo dal considerare quelle scelte. E penso proprio che questi stereotipi vengano trasmessi fin dall'infanzia. Cioè, secondo me, già nel momento in cui eh, a dei bambini, ma a dei maschietti, eh, vengono regalate magari le costruzioni, le macchinine, e invece magari alle bambine vengono, regalate più, vengono regalati i bambolotti oppure eh, le pentoline, penso che già lì vada, venga plasmata la, la percezione dei ruoli di genere e che questo poi 
venga perpetrato un po' per tutta la vita, anche con quelle che sono le aspettative culturali che si hanno nei confronti dei due generi. Allora, volevo sentire anche Federica, eccola qui, e dottoranda, e... ci vuoi raccontare il tuo percorso e perché sei lì e che cosa stai facendo? Certo, intanto buon, buon pomeriggio a tutti e tutti, qua è mattina, mi sono appena svegliata. Eh, io attualmente sì, sono una dottoranda all'Università di Padova in statistica. Eh, prima di fare il dottorato ho, fatto la, ho conseguito la laurea triennale magistra e magistrale sempre in statistica al Dipartimento di Padova. E durante il mio dottorato, in realtà adesso sono alla fine, cioè con settembre il mio dottorato finisce, questi sono proprio gli ultimi giorni, oggi dovrei consegnare la mia tesi. E, um, ho avuto l'opportunità di passare un anno con, per un periodo di ricerca alla Duke University in North Carolina e attualmente sono ancora in North Carolina a Durham uh, perché appunto adesso con questa settimana il mio dottorato finisce e a partire dalla prossima settimana inizio un contratto di ricerca come ricercatore sempre alla Duke University in uh, statistica. Quindi questo è stato un pochino il mio percorso che mi ha portato a, a rimanere a rimanere ancora qua in America. E, uh, il motivo per cui sono arrivata qua è, diciamo, a differenza di, di Carolina, io anche ho fatto liceo scientifico, ma non avevo una particolare passione per la matematica o, o ero particolarmente brava. Quello che mi piaceva fare a scuola era scrivere i temi in italiano, in realtà. <ride> e, um, il, tra l'altro io essendo un pochino più vecchia e ai miei tempi statistica è ancora un pochino una, una laurea molto meno diffusa adesso è pieno di corsi soprattutto magistrali in data science ce n'è sempre di più quando mi sono iscritta io i numeri erano molto piccoli eh, penso che in tutta Italia c'erano 5 o 6 posti che offrivano corsi di laurea in statistica e io tra l'altro sono di, del Friuli Venezia Giulia quindi anche una regione un po' dislocata dal resto d'Italia eh, e ho scoperto in realtà della laurea statistica per caso perché la ragazza da cui compravo i libri al liceo si era iscritta a statistica e quando l'ultimo anno mi ha venduto i libri dell'ultimo anno mi ha detto di questa cosa e mi è passato interessante il fatto di poter in qualche modo uh, descrivere la realtà cioè la cosa che mi affascinava è il fatto di poter usare la matematica per descrivere la realtà e i fenomeni che ci circondano e questa cosa mi sembrava interessante e poi con gli studi mi sono sempre più appassionata e, e, ed è il motivo per cui ho continuato a fare il dottorato e adesso mi piacerebbe continuare a fare ricerca, stare in accademia uh, a differenza forse delle mie due colleghe precedenti non mi occupo direttamente di questioni di genere nella mia ricerca faccio dei libri per dati ecologici quindi cose molto <ride> differenti eh, però ecco questo è un pochino il mio percorso che mi ha portato qua in North Carolina eh, a proposito a te posso chiedere appunto se c'è una differenza una disparità di genere appunto lì rispetto all'Italia se hai notato delle differenze allora permetto che come diceva Carolina nel mio percorso statistica le cose sono la presenza femminile e maschile secondo me è abbastanza alla pari io direi abbastanza equo questo però mi sentirei di dire fino alla laurea perché da quando ho iniziato il dottorato le cose sono drasticamente cambiate, eh, nel senso che secondo me più si, soprattutto anche a livello di eh, professori o di faculty, più si va avanti, eh, più almeno nella mia personale esperienza eh, sono, sono molto il, il genere è molto, c'è cioè ancora una percentuale di uomini molto più grande, insomma. Io nel mio gruppo di ricerca sono l'unica donna, tutti i miei coautori sono uomini e le persone con cui collaboro giornalmente sono tutti uomini. Quindi mi sentirei di dire che le cose stanno cambiando, ma non ancora, diciamo, per i livelli più alti dell'istruzione. Secondo me c'è ancora un divario abbastanza evidente, almeno nella mia esperienza. E per quanto riguarda la, la differenza in Italia e in America, ecco, questo io l'ho vissuto, il fatto che, insomma, c'è ancora nel, in tante materie STEM, almeno nel mio caso la statistica, una differenza anche qua uguale. Anche i miei collaboratori qua sono tutti uomini, le persone con cui lavoro qua sono tutti uomini. C'è però una sensibilità diversa però sulle diversità in generale in America per applicare a qualsiasi uh, posizione lavorativa in accademia. Io non parlo per la mia esperienza dell'accademia ma penso sia simile anche in molte aziende. Bisogna fare un state of diversity, 
quindi scrive un, un essay di due pagine in cui uno insomma eh, parla delle sue diversity ma anche della sua, uh, del suo pensiero verso come tutelare le diversity nel, uh, nell'ambiente lavorativo e questo è, io in realtà sono sulla costa est in America, sulla costa ovest questa cosa è ancora molto più sentita. Eh, quindi secondo me c'è un po' più sensibilità su queste cose però non mi sentirei di dire che le cose sono diverse rispetto in Italia <ride> purtroppo c'è, ci vuole ancora un po' di tempo credo perché nelle materie STEM cambia a livello accademico questa cosa tu uh, quindi hai intenzione intanto di rimanere lì? bella domanda <ride> e eh... non tornare in Italia c'è cioè il famoso cervello in fuga che chissà se poi rientra eh... Esattamente, allora io adesso penso che arriverò qui per un paio d'anni ah, perché le opportunità che mi hanno offerto sono in, innegabilmente superiori a quelle che avrei avuto in Italia probabilmente, eh, tuttavia io in Italia è il mio paese, cioè un posto dove vorrei tornare, non so quando ma vorrei tornarci, ecco ci credo, eh, anche il fatto che mi ha formato, mi ha dato un'istruzione praticamente a gratis Uh, se uno pensa al costo dell'istruzione in America, questa è una cosa, insomma, per me importante e quindi uh, mi sono abbastanza motivata a tornarci adesso, non so come, non so quando, uh, però ecco, sì, io nel dipartimento ho passato otto anni, sono stati, <ride> insomma, è stato un lungo periodo che mi ha lasciato molto, mi ha fatto crescere, uh, mi hanno formato, quindi sì, c'è vale in fuga, ma vorrei tornare. Per quanto riguarda le, le discipline STEM, se, cosa si potrebbe fare secondo te perché appunto le donne si approccino più a materie STEM? Mi trovo molto d'accordo su quello che diceva Carolina prima, bisognerebbe fare un po' di promozione già a livello delle scuole, ad esempio io non sapevo neanche dell'esistenza di un corso di laurea in statistica, sono stato, l'ho venuto a sapere in maniera molto fortuita e, e anche fare, dare delle testimonianze dirette di ragazze, di persone che insomma, hanno scelto questo percorso, sono contente, uh, stanno avendo soddisfazione, uh, si trovano a loro agio e, in modo tale che i numeri aumentano, uh, fare dare insomma delle testimonianze di eh, speranza, coraggio verso persone che hanno fatto queste scelte e sono insomma contente e anche secondo me magari l'incentivo diretto con uh, magari borse di studio iniziative che promuovono questa cosa possono essere degli strumenti temporari però utili al, al fine Vi faccio una domanda extra università visto che oggi stamattina abbiamo parlato anche di donne, maternità e famiglia, so che siete ancora giovanissime, però quindi non ci penserete minimamente, ma vi chiedo, ci state pensando, approcciaste la maternità vi fa paura, che cosa vi potrebbe aiutare e non aiutare, che così siete un piccolo campione visto che stiamo parlando di statistica, di, di quello che abbiamo parlato questa mattina. È difficile domanda. È molto eh. difficile come domanda. E personale, puoi anche dirmi personale, però insomma era giusto per condividere con voi. Allora, per quanto riguarda me, appunto, in un futuro, appunto, tra ben guardiamo, molto <ride> lontano, eh, mi piacerebbe sinceramente avere una famiglia, molto. E in questo momento, però, sinceramente, sono molto focalizzata su quella che è la mia formazione. Cioè, il mio obiettivo principale sarebbe quello proprio di emanciparmi anche economicamente, autorealizzarmi da un punto di vista lavorativo e solamente in un secondo momento, um, se c'è la possibilità ovviamente, creare una famiglia e prendermi cura appunto di, di, di un'altra persona oltre a me. Penso che sia molto difficile attualmente e um, sono consapevole anche io ho anche cugini più grandi, cugine più grandi di qualche anno, magari che iniziano ad avere l'intenzione di sposarsi, crearsi una famiglia. È molto difficile, nel senso che i mezzi a disposizione ehm, non sono sempre sufficienti. E, a queste, diciamo che terminiamo gli studi anche in un'età eh, non giovanissima, quindi mh, prima dicevamo l'età media del primo figlio è di circa 32 anni e uh, mi rendo conto che creare una famiglia prima è molto difficile nel senso che avere la condizione per avere una relazione stabile, stabile um, e quindi um, mettere al mondo un bambino anche in una condizione serena per tutti è difficile e, um, 
Quindi questo, la maternità, penso che magari sia un sogno per tante ragazze, però attualmente, secondo me, siamo molto spaventati da quella che è la situazione in Italia, eh, da, quelle che sono, da quello anche solo che è il divario di genere in ambito lavorativo di cui parlavamo prima, e, e quindi, secondo me, siamo un po' scoraggiate per questo. Ah, per quanto riguarda me, mi ritrovo molto in quello che ha detto Carolina, nel senso che il desiderio c'è, ma è proiettato in un futuro molto, molto lontano, cioè il matrimonio, la maternità e quant'altro. Io, quando mi immagino, immagino il mio futuro, mi immagino sia in carriera che con una, una bella famiglia, perché io non voglio essere solo il mio lavoro, eh, così come non voglio essere solo una moglie o solo una madre, cioè voglio che la mia personalità molto complessa sia costituita da tanti ruoli che diano uguali soddisfazioni. Poi però eh, mi spaventa un po' quella che viene definita la work and life balance, questo non solo perché sono una donna, ma perché sono una donna che vuole fare politica e quello è un genere di lavoro da cui non si stacca. Cioè nel momento in cui hai una carica istituzionale, non, non esiste un vero orario di lavoro, non esiste un ok, io fino alle 8 dopo sono in ufficio e poi dopo sono a casa e posso stare tranquilla. Soprattutto per come gira il mondo oggi tra crisi di tutti i tipi, eh, guerre, crisi climatica, eh, crisi economiche e finanziarie, voglio dire, eh, questo mi spaventa, più che altro perché dico mh, non voglio poi essere eh, assente per i miei affetti, io già adesso sono molto abituata ad essere assente per i miei affetti, 18 anni mi sono trasferita a Padova, poi adesso vivo addirittura in un altro paese, quindi eh, ora ho amicizie disperse in giro, prossimamente purtroppo mi perderò delle lauree di alcune mie amiche qui perché non ho la possibilità di rientrare tutte le volte che voglio da da Bruxelles, così come mi sono persa per esempio il matrimonio di mia cugina fin tanto che ero a Padova, voglio dire, eh, sono un po' abituata a questo stile di vita dove purtroppo delle cose quando si vive lontano dalla famiglia perché si hanno impegni di carriera, in questo momento sono formativi, un domani potranno essere lavorativi, sono abituata però è, è un po' triste, cioè, se deve restare per sempre così, nel senso che poi dopo per il lavoro molto impegnativo non ho modo di essere presente, abbiamo parlato di figli, alla recita e a tutte quelle cose lì e poi è, è molto triste io non voglio una vita che sia fatta solo di lavoro però mi sono scelta una carriera dove il lavoro è molto pervasivo e totalizzante quindi devo, dovrò trovare un equilibrio tra, tra queste cose qui un buon compromesso Federica? Sì, anche nel mio caso al, al momento mi sembra una domanda insomma non attuale, un po' più verso proiettata verso il futuro e credo che vada anche assieme all'altra domanda sul mio vento in Italia, insomma, penso che le due domande vadano un po' di pari passo, eh, però mi trovo molto, cioè, nonostante io ci credi nella ricerca, in quello che faccio, nella possibilità di dare il mio contributo alla comunità scientifica, ho sempre avuto, insomma, per me la, la vita al di fuori del lavoro è, è fondamentale, soprattutto anche per mantenere una certa sanità mentale, che in accademia è un tema molto sotto, insomma, uh, sottostimato. Eh, quindi credo che sia anche molto importante avere degli affetti, riuscire a dedicarsi il tempo a delle cose, a crearsi un, un ambiente in cui uno possa stare bene. Quindi sicuramente è un pensiero che, uh, con cui mi ritroverò a Insomma, faccia a faccia magari nei prossimi anni è una cosa che è eh, importante per me e credo che sia... Ma eh, anche la mia famiglia mi ha sempre dato un ottimo esempio, i miei genitori hanno sempre lavorato con i figli, eccetera. Mi hanno sempre già... Già io sono cresciuta, insomma, in un ambiente dove um, c'è stato questo esempio positivo, penso. E, uh, sicuramente non è facile conciliare tutto, ma credo che uh, se uno ha le, ha le persone giuste accanto, insomma questo sia, sia possibile con sacrifici che però uh, come sempre i sacrifici alla fine, alla fine ripagano e tuttavia credo che sì insomma da un punto di vista femminile la, la scelta accademica sia ancora un po' stereotipi, cioè sia ancora un po' piena di stereotipi sul fatto che una donna che fa accademia non, non possa avere una famiglia e questo credo che dalla società sia ancora uh, purtroppo visto in questa maniera, le cose stanno cambiando ma non del tutto e... Tuttavia credo che, insomma, come, come diceva lei, anche, anche l'accademia è un lavoro che non finisce mai, la ricerca non finisce mai, tu puoi, <ride> puoi risolvere un problema, ma ce ne sempre viene, quindi anche per quello magari è un po' difficile eh, staccare, però credo che anche avere la capacità di staccare sia molto importante, ecco.
Grazie mille. Avete delle domande per le ragazze? Dai, lasciamo anche andare, rilassate. <ride> Vi possiamo liberare, potete stare rilassate adesso. Quindi grazie davvero anche per questa testimonianza. In bocca al lupo per grazie. tutti i vari progetti. E in bocca al lupo per la tesi, perché se te la devi presentare oggi, speriamo di averti portato. Grazie. Adesso mi metto a lavorarci. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Buona giornata.